இதுவரைக்கும் அபிராமி அம்மன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் இந்த வீடியோவிற்கு கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதன் அருகில் இருக்கின்ற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி மனிதரும் தேவரும் மாயா முனிவரும் வந்து சென்னி குனிதரும் சேவடி கோமலமே குன்றைவார் சடைமேல் பனிதரும் திங்களும் பாம்பும் பகீரதியும் படைத்த புனிதரும் நீயும் என் புந்தி என்னாலும் பொருந்துகவே நாம் செய்த தவப்பயனால் அகில உலகமெங்கும் காக்கும் அற்புத தெய்வம் ஸ்ரீ அபிராமி அம்பாள் டென்மார்க் பிரண்டாபதியிலே தோன்றி நமக்கு கண்கண்ட தெய்வமாக நடமாடும் தெய்வமாக விளங்கி நல்லாட்சி செய்கின்ற அன்னையினுடைய அருட்பாதங்களில் என் சிரம் சூட்டி பணிந்து வணங்கி மகிழ்கிறேன் ஆண்டுகளுக்கு அவதாரம் எடுத்து வந்து அன்னை செய்யும் அற்புதங்கள் ஆயிரம் ஆயிரமாம் ஆயிரம் ஆயிரமாம் வேண்டும் வரம் வேண்டுமென்று அன்னையிடம் வேண்டுவோர்க்கு வேண்டியதை அன்னை வழங்குகின்றாள் மீண்டு வருவார் பட்ட துயலிருந்து மீண்டு வருவார் மீட்சி பெறுவார் அன்னையிடம் வந்தவர்கள் துயரினால் துடித்தவர்கள் அதிலிருந்து மீண்டு வருவார் பட்ட துயரிலிருந்து மீண்டு வருவார் மீட்சி பெறுவார் தாயிடமே மீண்டும் மீண்டும் தேடி ஓடி வருவார் அன்னையின் காட்சியாகவே அன்னை அற்புதத்தின் சாட்சியாகவே விளங்குகிறாள் பல அவதாரம் எடுத்து அன்னை இப்பதியினிலே செய்த பணி ஒன்றா இரண்டா விதியறியா மானிடரின் விதியறிந்தே அவர் வினை தீர்த்து நல்மனதிலே வாழ வைப்பார் கதியற்று கலங்குவோரின் கருத்தறிந்து அவருக்கு கைதருவாள் மெய்தருவாள் கருணை தருவாள் என்று அடியார்கள் நாள்தோறும் போற்றுகின்ற அன்னையினுடைய அன்னை அபிராமி உபாசகி மாதாஜியினுடைய இப்பேராலயத்தில் இடம்பெறுகின்ற அத்தனை வழிபாடுகளும் அங்கே நடைபெறுகின்ற பூசைகள் எல்லாம் மிகவும் சிறப்பானவை அன்னையினுடைய ஆலயத்தில் நடைபெறுகின்ற பூசை விசேடங்களையெல்லாம் நேரலை வழியாகவும் நேரடியாகவும் கண்டு கழித்து கொண்டிருக்கின்ற அடியார் பெருமக்களே நாம் சிந்தித்து வருகின்ற ஆன்மீக வளத்தின் வரிசையிலே ஆன்மீகமும் உலகியலும் இணைந்து அன்னை எவ்வாறு தன்னை நாடி வருகிறவர்களை நல்வழிப்படுத்துகிறாள் என்கின்ற அந்த அற்புதத்தின் வழியிலே பல எண்ணங்களை நாங்கள் சிந்திக்கின்றோம் நாம் மனிதராக பிறந்துவிட்டால் அதிலே நல்ல வழியும் கெட்ட வழியும் கலந்து சென்று எது அவர்களுக்கு முடிவிலே நல்ல வழி நன்மையையும் தீய வழி தீமையையும் தருகிறதோ அந்த வழியினுடைய வினைப்பயனை அவன் அடைகின்றான் நாம் கல்வியினால் தொழிலால் ஏன் விளையாட்டுக்களினால் எங்களுடைய உள்ளத்திலே பல்வேறு போட்டி பொறாமைகள் எல்லாம் ஏற்படுகின்றன எமக்கு வருகின்ற குணத்திலே எம் உள்ளத்திலே நல்லவற்றிற்கு இடம் கொடுத்து விட்டால் அது நன்றாக மிகச்சிறப்பாக அமைந்துவிடும் இல்லை என்று சொன்னால் அது எம்மை தீய வழியிலே கொண்டு சீரழிவிலே கொண்டு போய் விட்டுவிடும் தீய இயல்புகளிலே பொறாமையை போன்ற மிக கொடியது எதுவும் இல்லை அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்சிற்று தீயுளி உய்த்துவிடும் என்றார் வள்ளுவர் அழுக்காறு என்பது பொறாமை ஒரு மனிதனுடைய வீட்டுக்குள்ளே ஆமை வரக்கூடாது என்பார்கள் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே பொறாமை என்கின்ற ஆமை வந்துவிடக்கூடாது அது வந்துவிட்டால் அவனையும் அழித்து அழுக்காறு என ஒரு பாவி என்றார் அவனை சேர்ந்தவர்களையும் அது அழித்துவிடும் இந்த பொறாமை என்கின்ற தீமை பாவத்தினுடைய தொடர்ச்சியினுடைய வழியிலே நாலு அதிலே முதலாவது பொறாமையைத்தான் வைத்தார்கள் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும் இழுக்காறு இயன்றது அறம் இழுக்காறு என்பது துன்பம் அல்லது கெடுதி தர்மம் அறம் என்கின்ற தர்மத்தை கெடுக்கின்ற நாளிலே முதலாவது அழுக்காறு ஒருவனுக்கு அழுக்காறு வந்துவிட்டால் ஆசை வந்துவிடும் ஆசை வந்துவிட்டால் அவன் தீய சொல்லு அவனுடைய உள்ளத்திலே கோபம் ஏற்படும் கோபம் வந்துவிட்டால் அது தீய சொல்லாக வெளிப்படும் 
ஆகையினால் முதலிலே உள்ளத்திலே பொறாமை என்கின்ற அழுக்காறுக்கு இடம் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் அழுக்காறு என்கின்ற பொறாமை ஏன் ஏற்படுகிறது என்றால் என்னிடம் இல்லாத கல்வி இன்னொருவனிடம் இருந்தால் என்னிடம் இல்லாத தொழில் சிறப்பு இன்னொருவனிடம் இருந்தால் என்னிடம் இல்லாத ஒரு விளையாட்டினுடைய ஆற்றல் அல்லது விளையாட்டினால் வருகின்ற பொருளோ புகழோ என்னிடம் இல்லாமல் இருந்தால் சுற்றத்தின் சிறப்பு இல்லாமல் இருந்தால் எங்களுடைய பிள்ளைகளிடம் கல்வி தொழில் விளையாட்டு சிறப்புகள் இல்லை என்றால் அது இருக்கின்ற ஏனையவர்களையும் ஏனைய வீட்டு பிள்ளைகளையும் பார்த்து எமக்கு பொறாமை வருகிறது பொறாமையினால் அந்த பொருட்கள் மீது கல்வி செல்வம் விளையாட்டு போன்றவற்றின் மீது அவா வருகிறது ஆசை அந்த ஆசை நிறைவேறவில்லை என்றால் கோபம் வருகிறது சினம் வருகிறது சினம் வந்த உடனே அந்த சினம் தீய சொல்லாக இன்னா சொல்லாக வெளிப்படுகிறது அந்த இன்னா சொல் தீயினால் சுட்ட பொண் உள்ளாறு மாறாதே நாவினால் சுட்ட வடு என்று காலம் கடந்து நின்று மிகப்பெரிய தீமையை தந்து விடுகிறது அதனாலேதான் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் இழுக்காறு என்றது அறம் என்றார்கள் ஆகையினாலே உள்ளத்திலே பொறாமையை நாம் என்றைக்கும் ஏற்படும்படி விட்டுவிடக்கூடாது எங்களுடைய இலக்கியங்கள் எங்களுக்கு எத்தனை வழிகாட்டுகின்றன துரியோதனன் மகாபாரதத்திலே வருகின்ற துரியோதனன் அழிந்தது முற்று முழுதாக அவன் உள்ளத்திலே இருந்த பொறாமையினாலே பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் முதல் 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 நாள் சந்திக்கிறார்கள் காட்டிலே இருந்து வந்த பாண்டவர்கள் நாட்டிலே இருந்த கௌரவர்கள் கௌரவர்கள் நூறு பேர் பாண்டவர்கள் ஐந்து பேர் வந்து சந்திக்கின்ற முதல் நாளே பீமனுடைய ஆற்றலை கண்டு துரியோதனன் உடனடியாகவே என்ன செய்கிறான் உள்ளத்திலே பொறாமை வருகிறது முதல் நாள் பீமன் நீர்நிலையிலே காட்டிய ஆற்றலை பார்த்து உள்ளத்திலே பொறாமைப்பட்டவன் அதை அண்டைக்கு கொஞ்சம் அடக்கி கொள்கிறான் இரண்டாவது நாள் அவன் மீண்டும் நிலத்திலே பீமன் காட்டிய ஆற்றலை பார்த்து மீண்டும் உள்ளத்திலே நாகபாம்பு பொறாமை என்கின்ற நாகம் அப்படியே படம் எடுக்கிறது முதல் நாள் இவனை வெல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தான் அது முடியாது என்று தெரிந்த பொழுது இரண்டாம் நாள் இவனை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தான் துரியோதனுடைய உள்ளத்திலே பொறாமை என்கின்ற நாகம் எழுந்து நின்று முடிவிலே அந்த நாகம் அவனையே தான் கொன்றது யாரை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தானோ அவனை கொல்லவில்லை எவனுடைய உள்ளத்திலே அந்த அறவு எழுந்து நின்றதோ அவனையே தான் அது விழுத்தியது பொறாமை என்கின்ற பாம்பு அந்த துரியோதனனுக்கே அறவு கொடியோன் என்று பெயர் நாகபாம்பு தான் அவனுடைய கொடி அதுக்கு அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் பொறாமை கொண்டவனுடைய உள்ளம் நாகத்தினுடைய விஷத்தை கொண்டு நிற்கும் எப்பொழுதும் பொறாமை யார் மீது வருகிறது என்று சொன்னால் சமமானவர்கள் மீது தான் வருகிறது ஒரே தொழில் பார்ப்பவர்கள் ஒரே சமுதாயத்தில் ஒரே தகமை நிலையில் இருப்பவர்கள் ஆண் என்றால் ஆண் பெண் என்றால் பெண் சமமான நிலையிலே இருக்கிறவர்கள் மீது வருகிற இப்ப நாட்டிலேயும் சரி தாயகத்திலேயும் சரி புலம்பெயர்ந்த தேசத்திலேயும் சரி கல்வியில் சமமாக இருந்தால் செல்வத்தில் சமமாக இருந்தால் தொழிலில் சமமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு தம்மை போல் இருப்பவர்கள் மீது பொறாமையும் போட்டியும் ஏற்படுகிறது ஆனால் அது முடிவிலே கொண்டு போய் அழிவைத்தான் தந்துவிடும் ஆசை இருக்கலாம் பேராசை இருக்கக்கூடாது என்பார்கள் ரெண்டு தடி குச்சிகள் இருக்கின்றன அந்த குச்சிகளை பார்க்கோம் என்றால் சமமாக இருக்கின்ற குச்சிகள் உண்மையிலேயே ஒருவரை விட்டு இன்னொருவர் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு குச்சியை விட மற்ற குச்சி பெரிதாக வேண்டும் ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் நாம் வளர்வதில்லை எமக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற குச்சியை உடைக்கத்தான் பார்க்கிறோம் உடைச்சி சிறிதாக பார்க்கிறோம் இரு கோடுகள் போடுகின்ற பொழுது ஒரு கோடு பெருசாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கோடு தான் வளர வேண்டும் என்று நினைப்பதில்லை மற்ற கோட்டை அழிச்சு சிறிதாக்கி விட வேண்டும் இது பொறாமையினால் விளைவது இதனால் தீவினை ஏற்படுகிறது தீவினை மட்டுமல்ல அடுத்தவனை கெடுக்க வேண்டும் என்று செய்வினை சூனியம் வைப்பது பில்லி சூனியம் பே ஏவல் என்று போவது இவையெல்லாம் எவ்வளவு தீமையை கொண்டு வந்துவிடும் ஆகையினாலே அந்த பொறாமை என்கின்ற தீமை உள்ளத்திலே ஏற்பட்டு விட்டால் எல்லாரையும் சீரழிக்கவிடும் தன்னையும் அழித்து தான் யார் மீது பொறாமை கொண்டார்களோ அவரையும் அழித்து விடுகின்ற தீமையை விளையச் செய்துவிடும் பணம் செல்வம் என்று சொல்கிறோம் 
துரியோதனனுக்கு திடீரென்று செல்வம் ஏற்பட்டதனாலே தந்தை கொடுத்த செல்வம் ஏற்பட்டதனாலே அவன் என்ன என்ன தீமையெல்லாம் செய்தான் என்று வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வார் மகாபாரதத்திலே ஒரு அருமையான பாடல் சொல்வார் செல்வம் வந்துற்ற காலை தெய்வமும் சிறிது பேணார் சொல்வன அறிந்து சொல்லார் சுற்றமும் துணையும் நோக்கார் வெல்வதே நினைவதல்லால் பொம் பகை வலிது என்று எண்ணார் வல்வினை விளைவுமோரார் மண்ணின் மேல் வாழும் மாந்தர் என்றார் செல்வம் திடீரென்று வாட்டா வந்துவிட்டால் ஒருவன் தெய்வத்தையே போற்ற மாட்டான் தெய்வமும் சிறிதும் நோக்கார் செல்வம் வந்துற்ற காலை தெய்வமும் சிறிது பேணார் செய்வன அறிந்து செய்யார் சொல்வன அறிந்து சொல்லார் சுற்றம் துணை என்பவற்றை பார்க்க மாட்டார்கள் வெல்வது மட்டும்தான் ஒரே நினைவாக இருக்கும் பொம் பகை கொடியது என்று அதிலே இருந்து விடுபட எண்ணமாட்டார் வல்வினை விளைவும் ஓரார் அதனால் வருகின்ற தீமைகளை அறிய மாட்டார் என்று அந்த பாடல் அருமையாக சொல்லும் அப்படிப்பட்ட அந்த செல்வம் அது வந்தாலும் போட்டி பொறாமை என்று வருகிறது இவற்றிலே இருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அன்பான அடியார்களே ஏழாம் மாத பிற்பகுதியிலே அன்னை அபிராமியினுடைய திருக்கோவிலிலே திருவிழா ஏற்பட இருக்கிறது திருவிழா நடைபெற இருக்கிறது பிரண்டாபுரியிலே அபிராமியம்மன் ஆலயத்தினுடைய இந்த பெரும் கோவிலிலே ஏற்பட இருக்கின்ற இந்த திருவிழாக்கள் மிகச் சிறப்பானவை என்பதை நாம் அறிவோம் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று பழமொழிகள் இருக்கின்றன கோயிலில் ஊரிலே குடியிருக்க வேண்டாம் என்றெல்லாம் நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் கண்ணின் மணி போன்ற கல்வியை அம்மா அப்பா கற்றுத்தந்தாலும் பாடசாலைக்கு சென்றுதான் நாம் கல்வியை கற்கிறோம் ஆசானிடம் ஆசைகளை பெறுவது மட்டுமல்லாமல் பல நல்ல விடயங்களையும் கற்று பாடசாலையில் நடத்தப்படும் பரீட்சைகளிலும் அறிவுமிக்க போட்டிகளிலும் பங்கு பெற்று என் திறமைகளை நாமே அறியக்கூடியதாகவும் வெளிய உலகத்திற்கு தெரியப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது அதே போலதான் நாம் இறைவனை எப்பொழுதும் நினைத்தாலும் எங்கிருந்து வழிபட்டாலும் ஆலயத்துக்கு சென்று இறைவனை கண்களால் மனநிறைய கண்டு தரிசிக்கும் பொழுது நமக்குள் இருக்கும் ஆன்மீக சக்தி மென்மேலும் பிரகாசித்து மேன்மையான நிலையை நாம் அடையக்கூடியதாக இருக்கிறது நாம் இல்லத்தில் இருந்த வண்ணம் இறைவனை வழிபட்டாலும் எம் நினைவிலைகள் பல திசைகளில் அலைவாயும் ஆலயத்துக்கு செல்லும் பொழுது மனம் ஒருநிலைப்படுத்தப்படுகின்றது உதாரணமாக அன்னையினுடைய டென்மார்க் பிரண்டாபதி அபிராமியம்மன் ஆலயத்துக்கு ஆலயத்து அடியார்கள் செல்லுகின்ற பொழுது எவ்வளவோ துன்பங்கள் அவர்கள் மனத்திற்குள் அலைமோதினாலும் கூட ஆலயத்தின் கோபுரத்தை கண்டவுடன் அவர்கள் மனம் தெளிவடைகிறது ஆலயத்திற்குள் செல்லும் பொழுது அங்கு செவிகளுக்கு விருந்தாகும் அபிராமித்தாயின் இனிய காணங்கள் கேட்கிறது அப்பொழுது அவர்கள் இதயத்தை யாரோ ஒருவர் இரு கைகளாலும் ஏந்தி அணைத்து ஆறுதல் கூறுவது போல உணர்கிறார்கள் உள்வீதியை சுற்றி வந்து ஓரிடத்தில் அமரும் போது தெளிந்த நீரோடையைப் போல் அவர்கள் மனம் தெளிவடைவதை உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று எத்தனை அன்பர்கள் உரைக்கிறார்கள் இந்த அமைதியும் ஆனந்தமும் மனச்சாந்தியும் வீடுகளில் இருக்கின்ற பொழுது ஏற்படாதது ஆலயத்துக்கு செல்லும் போது ஏற்படுகிறது அதனாலே ஒரு நோயாளி வீட்டில் இருந்த வண்ணமே கை வைத்தியம் செய்தாலும் வைத்தியரிடம் சென்றால்தான் நோய் முற்றாக குணமடைகிறது தாயகத்திலும் புலம்பெயர் நாட்டிலும் மன உளைச்சலிலே வாழுகின்ற நாம் கோவிலுக்கு சென்று எம் மனப்பாரத்தை இறைவனின் பாதத்தில் இறக்கி வைத்து தூய்மையான மனத்துடன் இறைவனிடம் எம்மை அர்ப்பணித்து ஆண்டவனை முழு மனத்துடன் நம்பிய கடமைகளை நிறைவாக செய்யும் பொழுதுதான் நாம் நம் வாழ்க்கை என்னும் ஓடத்தை சீராக செலுத்த முடியும் ஓட்ட முடியும் ஆகையினாலேதான் ஆலயம் எவ்வளவு முக்கியமானது எங்கள் வாழ்க்கையிலே என்பதை நாம் அறிகிறோம் உள்ள பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுரவாசல் தெள்ள தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ளப்புலனைந்தும் காளா மணிவிளக்கே என்றெல்லாம் அருமையாக சொல்கிறார்கள் ஆலயத்துக்கு செல்கிறவர்களுக்கு இரண்டு நன்மை ஏற்படுகிறது நாம் சமூகத்திலே வீடுகளிலே வீதிகளிலே இருக்கின்ற பொழுது எங்கள் உள்ளத்திலே எத்தனையோ தீய எண்ணங்கள் இருந்தாலும் ஆலயத்துக்கு சென்று அங்கே நடைபெறுகின்ற பூசைகள் வழிபாடுகள் நல்ல பிரசங்கங்கள் பிரார்த்தனைகளை கேட்கின்ற பொழுது உள்ளத்திலே இருக்கிற தீய எண்ணங்கள் அம்மை விட்டு ஓடிவிடுகின்றன அது மட்டுமல்ல ஆலயத்திலே அடிக்கடி விரதங்கள் சைவ உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அங்கே பிரசாதங்கள் என்று அவற்றை உண்ணுகின்ற பொழுது உடலுக்கு தீமை தருகின்ற உணவு பழக்கத்திலே இருந்தும் நாம் விடுபட்டு விடுகிறோம் ஆலயத்திலே 
கண்ணுக்கு பெரிதாக சிறப்பாக தோன்றுகின்ற அந்த ராஜகோபுரம் நமக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினையை தருகிறது சுப்ரவேதம் என்ற எங்களுடைய சிவாகமங்களிலே ஒன்று பேசும் தூரஷ்யே சிகரே திரிஷ்வா யாவத் கைலாச பூதலம் என்று சொல்லும் தூரத்திலே இருந்து கூட ஒரு ஆலயத்தினுடைய கோபுரத்தின் உச்சி சிகரத்தை கலசத்தை பார்த்து விட்டால் பார்த்தவன் நிற்கின்ற இடத்திலே அதை ஒரு ஆரைப்புள்ளியாக வைத்து கோவிலினுடைய கோபுரத்தின் அடியை ஒரு மையமாக வைத்து கொண்டு ஒரு வட்டம் கேறினால் அவ்வளவும் பூமியிலே இருக்கிற கைலாசம் கைலாசமாக உயர்ந்துவிடும் என்று அந்த சுப்ரவேத ஆகமம் பேசுகிறது தூரஷ்யே சிகரே திருஷ்வா யாவத் கைலாச பூதலம் என்று அவ்வளவு சிறப்பாக கோயிலும் கோபுரங்களும் சொல்லப்படுகின்றன அதனாலே தான் ஆலய வழிபாடு மிகச் சிறப்பானது ஆலயம் என்பது கலை கலாசாரங்களினுடைய ஒன்று ஒன்று கூடல் மையமாக விளங்குகிறது அங்கே கலைகளும் கலாசார பண்பாட்டு விளிமியங்களும் எங்களுடைய வாழ்விலே எத்தனை நன்மைகளை செய்கின்றன ஆகையினாலே தான் கோவிலுக்கு சென்று வழிபடுவோருக்கு கோடி புண்ணியம் ஏற்படுகிறது என்பது நாம் அறிந்ததுதனால் அத்தகைய பேராலயமாக விளங்குகின்ற டென்மார்க் பிரண்டாபரி அபிராமி அம்மனுடைய ஆலயத்திலே ஏழாம் மாத பிற்பகுதியிலே நடைபெற இருக்கின்ற அந்த வருடாந்த மகோற்சவம் என்கின்ற உற்சவத்திலே கலந்து கொள்கிறவர்கள் காலச்சூழலினாலே அவ்வப்போது என்ன விதிகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றனவோ ஏழாம் மாதத்து சூழல் எப்படி இருக்கும் என்பதை அன்னை அறிவிப்பார்கள் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப நாம் நடந்து கொண்டு அன்னையனுடைய ஆலயத்தின் பூசை வழிபாடுகளிலே திருவிழாவிலே நாம் கலந்து கொள்ளலாம் அல்லது காணொலியின் மூலம் கண்டு மகிழலாம் ஆகையினாலே அன்னையை போற்றுவோம் மதியினிலே நிம்மதியாக நல்மதியும் தந்து மனம் காத்து மானம் காத்து மகிழ்வும் தருவாள் அன்னை வதியும் இடந்தனிலே குற்றம் குறையின்றி காக்க வந்துடுவாள் வாசலிலே தேசி கனியேயாக பிணி பில்லி சூனியம் காத்து கருப்பு என்று பிறதரும் துன்பம் தன்னை நெருங்கிடாது அணியாகி மணியாகி காத்தே நிற்பாள் அன்னையாகி கண்ணீரை துடைத்தே வைப்பாள் கண்ணிழந்த கண்ணை ஒருத்திக்கு கண் கொடுத்தே உலகை காண வைத்தார் உள்ளம் குளிர வைத்தார் காலிருந்தும் நடைகிழந்த பல பேரை நடக்க வைத்தார் நலமே காத்து நன்றே வாழ வைத்தார் மண்ணிழந்து மனையிழந்து மதிகலந்து மனம் தளர்ந்து வாழ்வோரின் மனக்குறை அறிந்தே வண்ணமுடன் வாழ வழிவகுத்து வைத்தாள் என்னை வாழ வைப்பாள் என்னை வாழ்வை உயர்த்தி வைப்பாள் என்று தினமும் அன்னையை வழிபட்டு தம் வாழ்விலே பயன்பெறுகின்ற அத்தனை பேரும் இவ்வாறு பிரார்த்திக்கிறார்கள் என்று கூறி அன்னையினுடைய புட்பாதங்களில் மீண்டும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து அன்னை மாதாஜி அபிராமி உபாசகி அவர்களுடைய கருணை அனைவருக்கும் கிடைக்க பிரார்த்தித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்